웹스퀘어 퀵하이드입니다. 윈도우 컨테이너의 크리에이트 윈도우 함수에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 크리에이트 윈도우 함수를 사용하여 윈도우 컨테이너 내에 윈도우를 생성하는 방법을 설명합니다. 윈도우 컨테이너의 크리에이트 윈도우 함수의 사용 방법을 알아보겠습니다. 크리에이트 윈도우 함수로 윈도우 컨테이너 내에 윈도우를 생성할 경우 생성하려는 윈도우의 타이틀과 해당 윈도우의 소스로 사용할 페이지 파일, 윈도우의 아이디, 그리고 윈도우의 프레임 타입을 옵션으로 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 팔레트를 선택합니다. 윈도우 컨테이너를 검색하여 클릭합니다. 화면에 윈도우 컨테이너가 추가되는 것을 볼수 있습니다. 화면에서 쉽게 구분하기 위해 높이를 100%로 설정하십시오. 그리고 검정색 테두리를 표시하기 위해 보더 CSS 스타일도 추가하겠습니다. 작업 내용을 저장합니다. 현재 화면을 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 윈도우 컨테이너가 브라우저에 표시됩니다. 하지만 윈도우 컨테이너 내부에는 아무런 윈도우가 없습니다. 스튜디오로 돌아와서 윈도우를 추가해 보겠습니다. 먼저 윈도우 컨테이너의 아이디를 지정해야 합니다. 속성 탭에서 아이디를 윈도우 컨테이너 1으로 설정하십시오. 그리고 스크립트 탭으로 이동합니다. 페이지가 로딩될 때 윈도우 컨테이너 내에 윈도우를 추가해 보겠습니다. 크리에이트 윈도우 함수를 사용하여 윈도우를 추가하는 코드입니다. 추가할 윈도우의 소스를 확인해 보겠습니다. 소스로 사용하는 서브 레드 XML 파일입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 해당 소스가 윈도우로 생성되는 것을 확인할 수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 메인 페이지가 로딩될 때 크리에이트 윈도우를 여러 번 실행해 보겠습니다. 크리에이트 윈도우를 두번더 실행합니다. 두 번째 윈도우의 소스 화면은 서브그린 XML 파일입니다. 그리고 세 번째 윈도우의 소스는 서브블루 XML 파일입니다. 두 번째로 추가되는 윈도우의 소스인 서브그린 화면입니다. 그리고 세 번째로 추가되는 윈도우의 소스인 서브블루 화면입니다. 즉, 메인 페이지가 로딩될 때 윈도우 3개가 추가되어야 합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 윈도우가 3개 추가된 것을 볼수 있습니다. 서브 레드, 서브 그린, 서브 블루 화면이 모두 윈도우 컨테이너 내 윈도우로 생성되는 것을 확인할 수 있습니다. 윈도우 컨테이너 하단의 정렬 버튼을 이용하여 윈도우들을 정렬할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.